Bonjour à tous. Bon, mais aujourd'hui on est à l'ombre parce que euh, Azur aime bien être à l'ombre et demande son parasol quand on sort. Oula, puis on a la, la fumée du tracteur du voisin qui vient d'arriver. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous faire une. Oui, on en prend plein la tête, hein, mon gros. Ouais, c'est pas facile de respirer. Euh, donc, je voulais vous faire une vidéo par rapport. Euh, on me posait la question s'il était possible de, de mélanger euh, un gris du Gabon avec un gris SOS. Alors bon, si vous les avez tout petits, qu'ils sont élevés ensemble, c'est-à-dire qu'ils arrivent tous les deux vers 3-4 mois et que vous les mettez ensemble dans une bagarre, vu qu'ils sont jeunes, normalement ça devrait relativement bien se passer, ils ne devraient pas avoir ni bagarre, ni quoi que ce soit, euh, et ça devrait marcher. Par contre, euh, mettre un gris du Gabon euh, avec un cacatoès quand ils sont adultes, ça me semble beaucoup plus compliqué. D'abord parce que le gris du Gabon est une espèce territoriale, c'est-à-dire qu'ils ne s'acceptent qu'entre eux ou alors qu'entre perroquets africains. Vous allez pouvoir mettre un yu du Sénégal avec un gris du Gabon, euh, mais vous ne pourrez certainement pas mettre, euh, ça sera très, bien plus compliqué de mettre des, des espèces euh, australiennes ou des espèces américaines, parce qu'en en fait, ils, ont, ils aiment bien être entre eux et, et c'est assez difficile de les, de les mélanger. Bon, après, il ne faut pas généraliser non plus, puisque chaque individu a son caractère, j'arrête pas de le dire, chaque individu est différent et singulier, et donc vous pouvez, bien évidemment, avoir des, des ententes réussies en, entre espèces euh, différentes. Euh, mais il y a aussi un autre problème entre le cacatoès et le gris du Gabon. Le gris du Gabon est un perroquet en général qui est quand même assez peureux, qui est assez pantouflard, qui aime bien ses habitudes, qui a un petit peu peur de tout et qui n'aime pas qu'on qu dérange sa vie et qui est très, très calme. Alors que le cacatoès est toujours en mouvement, c'est hyperactif, ça veut tout le temps jouer. Euh, il aime bien gratouiller un petit peu les plumes des, des autres perroquets, alors que le, le gris du Gabon n'aime pas forcément qu'on qu le caresse ou qu qu'on gratte les plumes. Et c'est un petit peu compliqué de mélanger un cacatoès avec un gris du Gabon à cause de ça. Donc moi je ne vous le conseille pas. Bon par contre évidemment c'est toujours à tenter. Donc si vous voulez tenter la, le coup, je peux vous expliquer comment faire pour, euh, pour essayer de mettre en relation deux oiseaux adultes. Donc euh, c'est le tracteur du voisin et ça, il n'aime pas du tout ça. Hein, il nous balance de la, ter de la terre, hein, de la fumée. Euh, donc au départ, il va falloir déjà les mettre en quarantaine. Si vous avez un oiseau qui arrive, si vous avez déjà à la maison, il faut mettre l'oiseau qui arrive en quarantaine et ne le mettre en relation dans la même pièce avec l'autre oiseau qu'au bout de 40 jours, donc vous voyez qu'il n'y a pas de maladie. Euh, après, au bout de ces 40 jours, vous allez pouvoir mettre les, les deux volières à côté, un, un oiseau dans une volière et un oiseau dans une autre volière, et mettre vraiment les volières à côté qui puissent se voir et, et avoir des contacts. Euh, quand ils auront eu des contacts et qu'ils auront commencé un petit peu à, à, à voir qu'il y a un autre oiseau, vous pourrez commencer à, à les sortir dans la pièce et à voir quelle réaction ils vont avoir en, en se croisant. Faites toujours très attention à la jalousie. Euh, toujours laisser la place au premier oiseau. Celui qui était là en premier doit avoir les câlins en premier, doit avoir les attentions en premier de votre part. Et euh, ne, pas, ne pas privilégier le nouvel oiseau qui arrive puisque vous auriez euh, vous avoir de la jalousie euh, entre, entre les deux oiseaux. Voilà. Et après, au bout d'un moment, vous allez voir comment ça se passe, s'ils se battent ou s'ils ne se battent pas. Et vous pourrez éventuellement les, mêmes dans la, les mettre dans la même volière. Bien évidemment, si vous les mettez dans la même volière, au début, vous commencez une heure sous surveillance et vous, euh, vous allongez le temps où ils sont ensemble, toujours sous surveillance, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il n'y ait plus aucun, aucun souci. Voilà, ah c'est à peu près la, la façon où je procéderai. Après, euh, je ne vous garantis pas le résultat, parce que plus il y a un écart d'âge entre les oiseaux et plus c'est compliqué. Si vous avez des oiseaux, un qui a 20 ans, un autre qui a 4 ans, ça sera plus compliqué euh, qu'avec des oiseaux qui sont un peu plus jeunes et qui ont le même âge. Ça sera peut-être plus compliqué euh, deux mâles, deux femelles qu'un mâle et une femelle. En fait, c'est vraiment à vous de voir leur, leur réaction et, et de voir en, en fonction de ça. Euh, si les deux oiseaux ont le même gabarit, il y a très peu de risque d'accident. Il faut faire attention, mais il n'y aura pas de risque de, de, de grosse morsure. Par contre, un rat avec un, un gris du Gabon, ça ne sera peut-être pas la même chose. Donc ça aussi, c'est quand même bien à éviter sur surveillance. Voilà, bon, mais je crois que j'ai fait le tour de, des oiseaux. Ça, il y a un petit peu d'ambiance hein, là tout autour, entre le peur du voisin et les chiens. On s'en est pas. Euh, il y a aussi une dame qui m'a dit que Azur souvent me met des coups de bec. C'est vrai qu'il me met des coups de bec, mais il ne m'a jamais fait mal. Mais euh, Azur est un oiseau qui, est très, qui a beaucoup de caractère. Qui peut, être, voilà, qui peut être très gentil, mais qui est assez pas dominant, puisqu'il n'y a pas de dominance chez les oiseaux, mais qui aime bien avoir toujours raison, qui aime bien avoir le dessus sur moi, qui aime bien avoir les limites à, à, quand, à quel moment on peut les franchir. Et donc il y a des petites choses que je lui tolère. Le coup de bec, je lui tolère, puisqu'il ne m'a jamais fait mal et que c'est juste un, un air de me dire euh, « je suis un petit peu le chef, laisse-moi faire le chef ». Mais euh, quand même, c'est vrai que ça peut être dangereux, donc faites toujours attention aux, aux oiseaux quand ils commencent à faire ça, toujours vous méfier, quelle signification ça peut avoir, et toujours lui dire quand vous en avez marre, « stop, la limite elle est là ». Et on s'arrête là. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une, une bonne après-midi. Hein mon gros Oh là là, ce tracteur est en bête. Il fait beaucoup de bruit. Beaucoup de fumée surtout.